run it out of luck, need to get unstuck, so come off. When you rub against the wall and you cannot fall, so come off. 皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのグッチです今日はですね中学生が勝てるレシーブ方法っていうのをやっていこうと思いますでこれはですね中学生の選手はですねやっぱ試合中レシーブがこういかにこう返せるかっていうのがですねもうこの勝敗に関わってきますそれぐらいレシーブは大事なんですけどもあのこのレシーブは実は3段階ありまして1つ目の段階最初の段階はとにかく浮いてでも相手コートに返したいっていうことですね2つ目は相手コートに低く返したい3つ目相手コートに質高く低く返したいっていうこの3段階の返し方があります、まあ、もちろん難易度もこの1つ目がやっぱ一番簡単で次2つ目が普通ノーマルで3つ目がちょっとやっぱ難しいっていうことになりますなのでとりあえずレシーブミスが激減するというやり方をやっていきますじゃあキャバさんちょっといろんなサーブ出してくるいろんないきますはいああ横上だったはいありがとうございます、はい、今横上回転だったんですけどこうつっついたら浮いてオーバーミスしましたとにかく浮いてでもですね変えてこって返す方法なんですけどこの卓球台の真ん中相手のコートの真ん中の真ん中ですねここ真ん中の真ん中っていうんですけどここにここをめにめがけてつっつきをそーっと脱力しておいてくださいこうするととにかく帰りますやってみますお願いしますこれで真ん中にこうほら今みたいに真ん中の方にそーっと優しくつっつく真ん中の方にそーっと優しくつっつくそう手首で手首使って切ったりとか押したりとかしちゃダメですもうそーっとそのままその手,手首使わないでそのままそーっと45度面のまま送ってもらうはいバックも一緒ですこうなんか相手のサブテン真ん中にそーっとるこれそーっと送れば入りやすくなりますチャバさんのいろんな回転調子にこうやって入るよくあるのが、こうやって隅っこを狙おうと、やっぱしちゃうと、回転が強かったりしてミスしやすいんですけど、真ん中狙えば、こうやって、おギリギリ、ここに入った。はい。今みたいにですね、回転の影響を食らって、爆側にボールが飛んだんですけど、あのー、ラッキーで入りやすいってことです。こういう、真ん中狙ってずれたけど、ラッキーで入りやすいってことです。あのー、やっぱ試合はこういうふうに浮いてでも入ることが、やっぱまず最初は大事です。ちょっと一回止めますがストップみたいに短くしようとすると逆にこうやって難しくコントロールできないので難しくなるのでつっつきで優しくそーっと送ってもらうはいこういう感じですねはいで今のを何とかこう返して試合中何とか返ってるでも何とか返ってるけどやっぱ浮いちゃうって打たれちゃったりあとはちょっとチャンさん上回転出してもらっていいですか結構もう普通に上 ?IG の上とか切ってもうほんとこういうのおははは飛んでったってな,なっちゃうこともあります、まあ、こういうふうにやっぱ飛んでっちゃうときはあのー、流すってことをやってください流す右から左に優しくこう流すこういう感じです上,とし上回転と下回転がですね分かんなくても流すってことができるこうやって流す右から左に優しくバックからに流すようにすると上下分かんなくても低く入ってくれますこれが2つ目になります。低く返すっていう方法ですね。2つ目は。これが流すってやると低く返りやすいので、はい。だからこうすると、低く返せるので、相手にドンって打たれることも少ないし、つっつきしたら浮きますってか、はい。はい。横回転が来ても流せばいい。はい。で、バックでも同じです。バックも流せば、バックも同じように、左から右、左から右っていう感じで流すように横回転をかけてもらうと、こういう感じ。流す。バックで流す。バックも流す。こうやって流すようにすると、上でも下でも低く返せます。相手のサーブはですね、こう横上回転とか横下回転とかいろいろ入っていると思うんですけど、この時に、あの、もう横回転は見ないでください。もう上回転と下回転のどっちかっていう二つだけ
、シンプルにしてください、卓球を。やっぱり、もう一度横系やってもらっていいですか、これ横の上からこれでも下どっちだろうなって、こう、迷いながらやってると、やっぱこう、こうなんかぐちゃぐちゃになっちゃうんで、あれが上か下かって見た方がいいですよね。あ、これ下。だから、下回転の面でしたら下なんで、下だって思ったらつっついてください。下だと思ったらつつきだけで上出してもらっていいですか横上出してもらっていいですか上だと思ったらブロックで送ってください相手に上回転だと分かったらもうそのままこうやってブロックで押してもらってもいいです上だってもうあからさまに上回転だと思ったらブロックで押してくださいまあそれでもいいですもう一回こういきますわであこれ下あのつつきしてくださいはいだからこういう感じで上と下だけで見ることによってこうレシーブをシンプルにしてしかも低く送れるのであのこういう形で返すと、あのー、非常に試合中効果的ですあの最後の方,方法ですね3つ目の返し方は質を高くした状態で低くレシーブで返すってことですね、まあ、これがまあ一番難しいんですけどあの相手に打たれづらいでレシーブエースも取りやすいで4球目も打ちやすいはいじゃあちょっとやってみますそれあ何でもいいです、さあ、なんか,なんか適当に<笑>何でも、何でも大丈夫なんで、何でもいいですよ、向け、はい、今、思いっきりやったんですけど、もうつっつきを超切る、まあ、上書きつっつきっていう切り方なんですけど、相手のサーブに対して思いっきり切るあの、すごいスピンの強いつっつきをかける、引きつけ、あこれ、すごい強い、強いバックスピンを。ちょめっちゃブチって切るそうすると相手のサーブが横だろうと下だろうとナックルだろうとちょっと上入っててもブチって切っちゃえば変わりますちょっとサーブじゃちょっとは赤さにこうちょっと上書いてやってますからはいちょっと上これこれ普通に切っちゃうとこうなりますよね浮くこれダメでしょって思うんですけど短く上系来てもこうこういう感じですねラケットの中で上系来てもこうこういう感じですねラケットの角度は45度でちょうど斜めの角度で引きつけてブチッ最後手首をガッと使ってブチッと思いっきり切る感じですねバックもいけるバックもガッとできるはいこれ超切れてるんで相手は中学生の子たちだと打てないですねなかなかこの回転量次攻撃も防げるのでこうほら打つって難しいですよガッと切ればでもこれは切る感覚がいりますのでまあ今までの位置には回転がほとんどいらないレシーブがばっかだったんでやりやすかったと思うんですけど3つ目はやっぱ質高くっていうのがついちゃうんでやっぱこういう回転が強く、えー、そして低くっていう感じになりますねなのでぜひ、まあ、覚えれたら使ってみてください相手のサーブ分からなくて分からなかったらもう思いっきり切っときゃいいあ,ありがとうございますそうガッてやるはいだこういうふうにやれば試合中なんとかになります相手のサーブ分からなくて分からなかったらもう思いっきり切っときゃいいあ,ありがとうございますそうガッてやるはいだからこういうふうにやれば試合中なんとかになりますたぶ感覚がフォアとバックで違うのでまあ理想は上書きつつき例えばフォアのつつき苦手だったら、ちょっとフォアにサーブ出してますよ。フォアを無理して切ろうとするんじゃなくて、流しちゃう。さっき2つ目のやり方ですよね。低く返すだけ。流すようにすると、低く返せます。で、バックは切るのと、だったらバックに持ってきた,来た瞬間にバックは大きく切る。ってやれば、近くないですよね。相手からしたら。こっちは流しやって、こっちガン切れるのある。うわ、やだなーって。相手は、レシーブ、全然聞かそのサーブがどこも、どこでやっても、こっちが本当はフォアはあんまつつき。得意じゃないんだけど、バレない。<笑>流せば気にならないっていう。回転いらないんで、あのー、苦手ってバレづらいと思います。はい、もう一回じゃあ、フォアにじゃあ、苦手だけど流しとこう。はい。とか、最悪、もうそーっと真ん中に脱力つつぎでもいいですよ。もうそーっと。一つ目の、でもいいですよ。もうビビったらもう真ん中にそーっとやっとくでもいいです。はい、最悪。何もできなかったら。はい。はい、ありがとうございます。ということで、今のやり方をやればですね、自分が今、3段階やったのでそれでそれぞれのフォアとバックのレベルに合わせてレシーブに挑戦していただくと中学生の,の,その卓球の試合の中でこの123っていう順番でこうそれぞれやっていけば結構ですね試合で負けづらい思いますなのでぜひやってみてくださいご視聴いただきありがとうございました